ഹായ് ഡിയേഴ്സ് ഞങ്ങൾ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗാർഡനിങ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മൈ പ്ലാൻസ് എന്ന് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയോൺ പോത്തോസ് ആണ് മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് പോത്തോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു വെറൈറ്റി മണി പ്ലാന്റിന് കുറേ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിലൊരു വെറൈറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്ലാന്റ് നിയോൺ പോത്തോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കാണാൻ നല്ല സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇൻഡോർ നമ്മളൊരു ഇൻഡോർ വളർത്താൻ ഇപ്പോൾ ചെടികൾ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മുടെ നിയോൺ പോത്തോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറുണ്ട് ഇതിന് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു കളറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊരു ചെറിയ പോട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിനെ വളർത്താൻ പറ്റും വെറുതെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ചെടിയെ വളർത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചെടി നമുക്ക് ചെറിയൊരു പോട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ വളർത്തിയിട്ട് അതിനെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ചെടി ചെറിയൊരു പോട്ടിൽ വെക്കാൻ പറ്റും ഇതിനിങ്ങനെ വള്ളികളായിട്ട് ഇത് വളർന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പ്രകൃതം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വള്ളികൾ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിൽ നിറയെ വേരുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ വേരുകളുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഇതിന് അതിൻ്റെ ഓരോ പീസുകൾ വേരുകളുള്ള പീസുകൾ മുറിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ തൈകളാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ പോട്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ പോട്ട്സിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പിടിപ്പിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അകത്ത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല നല്ലൊരു വയ്ക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നിടത്ത് നിന്നും ഇതിങ്ങനെ വളർന്ന് താഴത്തേക്ക് വള്ളികളായിട്ട് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി വരും അത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് പിന്നെ ഇതിനൊരു സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ നമ്മുടെ നോട്ടം ആ ഒരു ചെടിയിലേക്ക് ചെല്ലുകയും ചെയ്യും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കും അകത്ത് വളർത്താണെങ്കിലും ഇതിനൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു ചെടിയാണത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കുറഞ്ഞാലോ കുറച്ച് വെളിച്ചം കുറഞ്ഞാലോ ഒന്നും ഈ ചെടിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്തതാണ് ഇതിന് ശരിക്കും വേണ്ടത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൺലൈറ്റാണ് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ വെക്കാം വെയിൽ ഇല്ലാത്ത ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ വെക്കാം അപ്പോഴാണ് ഇതിന് ഈ ഒരു നല്ല ഒരു ലൈം യെല്ലോ കളറിൽ ഇതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ വരുള്ളൂ കളർ ലൈറ്റ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു പച്ച ഷെയ്ഡിലേക്ക് ഇത് ഇലകൾ പോകുമെങ്കിൽ കൂടിയും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ചെടിയാണത് നമ്മുടെ മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ അത്ര വലിപ്പമുള്ള സാധാരണ ഗോൾഡൻ പോത്തോസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സാധാരണ മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഇലകളല്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ മണ്ണെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനത്തെ മണ്ണെടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് നിൽക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിന്നാൽ ചീച്ചിൽ പിടിക്കും ചെടിക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാത്ത മണ്ണിൽ നമുക്ക് ഈ ചെടിയെ വളർത്താം അപ്പോൾ വെള്ളം കുറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം നമുക്ക് നനയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ചെടിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ചെടിയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് വളം നമ്മൾ ഈ ചെടിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വളർന്നു വരുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ വളമൊന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഈ ചെടി വളരും പക്ഷെ നമ്മൾ വളം കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന ചെടിക്ക് അതിൻ്റേതായൊരു ഭംഗി കൂടുതലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഇതിന് വളം കൊടുക്കുക വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് വിട്ടുപോയാലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ചെടിയാണിത് നമ്മൾ ആ മണ്ണ് ആ ചട്ടിയിലെ മണ്ണൊന്ന് ഉണങ്ങി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വെള്ളം കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കീടശല്യങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെടിയാണ് നമുക്ക് ഇൻഡോറായിട്ടും ഔട്ട്ഡോറായിട്ടും വളർത്താം ഔട്ട്ഡോറായിട്ട് വളർത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ ഹാങ്ങിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ളൊരു ചെടിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ വെയിലിൽ വെയിലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക്
നമ്മുടെ ചെടിക്ക് വെള്ളം കൂടുതലാണോന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈം യെല്ലോ കളറാണ് അതിൽ നിന്നും ഒരു മഞ്ഞ കളറിലേക്ക് ഇലകൾ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ഇല പഴുത്ത് പോകുന്നത് പോലെ അല്ല ഒരുപാട് ഇലകൾ മഞ്ഞ കളറിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ വെള്ളം കൂടുതലാണെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നന കൺട്രോൾ ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്കിത് നമ്മൾ പോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ വള്ളികൾ താഴേക്ക് വളർന്ന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്നത് ഈ ചെടിക്കൊരു ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് അതല്ല നമുക്ക് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വള്ളികളൊക്കെ ഇതിന് വെട്ടിക്കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വെട്ടിക്കൊടുത്ത് നമ്മൾ വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഇലകൾ കൂടുതൽ വള്ളികളും ആ ചെടിയിൽ വന്നിട്ട് പോട്ടിൽ നിറഞ്ഞു വന്ന് നല്ല ബുഷിയായിട്ടിരിക്കും ചെടി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കെയർ ചെയ്യാതെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇൻഡോറിൽ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡോർ വളർത്താൻ ചെടികൾ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്ലാന്റാണിത് ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ചെടി വളർത്താം കാരണം ഇതിന് എയർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡോഴ്സിലുള്ള എയർ ഇത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും ഈ ഒരു ചെടിയുടെ ഇലയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കളർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ വേറെ ചെടികളുടെ കൂടെയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതിനിപ്പോൾ കൂടെ വെക്കുന്ന ചെടിയുടെ ഇലയുടെ കളർ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ചെടി കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നിയോൺ പോത്തോസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യു